Hi guys, I'm back. Mel is here. Xin chào tất cả các bạn. Mình đang quay trở lại. Mel is day. And today I will talk about number times. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn về các loại số. Okay, let's start. The first one, the set of natural counting number is capital N. Okay, tập hợp của những cái số tự nhiên hoặc là những cái số đếm. Okay. And you need to remember that the set of natural numbers is Alice. So we call it an infinite set. Okay, tập hợp các số tự nhiên ấy, thì nó là vô hạn. Sau đó là chúng ta gọi nó là một cái tập infinite set, tức là một cái tập vô hạn. Okay, the next one. The set of integers or whole numbers is capital Z equals negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, blah, blah, blah. Okay? The set of capital Z includes capital N as well as all negative whole numbers. Tức là cái tập Z bao gồm tập N. Tức là nó sẽ bao gồm cả những cái số nguyên âm nữa. Đúng không ạ? Okay, for example, we have One, we have uh, negative 15, we have uh, 10,000, uh, all members of capital Z. Okay? And this one, the set of rational numbers denoted capital Q is a set of all numbers of the form A over B, where A and B are integers and B is different from zero. Okay? Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là chữ quy hoa và nó là tập hợp của tất cả những cái số mà nó có dạng là A trên B và ở đó ấy, thì A và B là các cái số nguyên đúng không ạ? và B thì phải khác không Ok Dù như chúng ta có là phân số 1 phần 3 trừ 5 phần 4 là các số hữu tỷ Ok You need to remember that phi is rational as phi equals phi of 1 of 20 hot ok ví dụ số 5 thì nó cũng là một số hữu tỷ vì là 5 thì có thể là được biết dưới dạng là bằng 5 phần 1 hoặc là bằng 20 phần 4 đúng không ạ ok next one the set of real numbers denoted capital R includes all numbers which can be located on a number line tập hợp của số thực thì được ký hiệu là chữ R hoa và nó bao gồm là tất cả những cái số mà được biểu thị ở trên trục số number line ok we know that 2 over 0 or the square root of negative pi cannot be placed on the number line and so they are not real number ok các bạn cần lưu ý đó là ví dụ như là phân số 2 trên 0 ấy, hoặc là căn bậc 2 của một cái số âm, ví dụ như căn bậc 2 của âm 5 thì nó không thể được biểu thị trên cái đường trục số do vậy là nó không phải là các cái số thực các bạn nhớ nhé Ok, next one The set of irrational numbers includes all real numbers which cannot be written in the form A over B, where A and B are integers and B is different from zero. Okay, the purport. Những cái số vô tỉ, irrational, bao gồm tất cả những cái số thực mà không thể được biểu diễn dưới dạng phân số a trên b. Ở đó a và b là những cái số nguyên và b khác không. Okay. For example, we have pi. We have the square root of 2, the square root of 3, and so on, are all irrational. Ví dụ chúng ta có số pi, hoặc là căn 2, hoặc là căn 3, thì đều là những cái số vô tỉ. Ok? We know that the square root of 9, or the square root of 1.21, are rational. Seeing the square root of 9 equals 3, 3 equals 3 over 1. The square root of 1.21 equals 1.1 equals 11 tenths. Okay? 
các bạn cần lưu ý đó là ví dụ như là căn bậc 2 của 9 hoặc là căn bậc 2 của 1,21 thì là số hữu tỷ nhá, không phải số vô tỷ đâu. Bởi vì là sao nhỉ? Bởi vì là căn bậc 2 của 9 thì bằng 3 mà 3 thì lại được viết dưới dạng phân số là bằng 3 phần 1. Hoặc là ví dụ như căn bậc 2 của 1,21 thì nó bằng 1,1 đúng không ạ? 1,1 thì lại bằng phân số là 11 phần 10. Do vậy là chúng là các cái số hữu tỷ chứ không phải vô tỷ. Ok. Next, we have the factors of the positive integers and the positive integers which divide exactly into e, leaving no remainder. Ok. For example, we have the factors of 10 are 1, 2, 5, and 10. Ok. Next, the positive integers is a prime number if it has exactly two factors, one and itself. Ok. Next, the positive integers is a composite number if it has more than two factors. For example, we have 3 is prime as it has two factors, 1 and 3. Ok. Next, 6 is composite as it has four factors, 1, 2, 3 and 6. Ok. We know that the number 1 is neither prime nor composite. Các bạn cần nhớ đó là cái số 1 ấy, thì nó không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số nhé. Đó, ok. If we are given a positive integers, we can use the following procedures to see if it is prime. Nếu như mà các bạn được cho một cái số nguyên dương và các bạn cần kiểm tra số đấy có phải là số nguyên tố không thì các bạn có thể sử dụng cái quá trình sau đây. The step 1. Find the square root of the number. Bước 1 đó là các bạn sẽ đi tìm căn bậc 2 của, của cái số đấy. Ok. The step 2. Divide the whole number in turn by all known primes less than its square root. Bước 2 là các bạn sẽ chia cái số nguyên đó lần lượt với các số nguyên tố mà nhỏ hơn cái căn bậc 2 của chính nó. Đúng không? If the division is never exact, the number is a prime. Nếu như là các cái phép chia ấy, nó không chia hết, thì cái số đó chính là số nguyên tố. Ok, example 1. Is 131 is a prime number? Ok, let's do it. We have the square root of 131 equals 11.445 and so on. Ok, so we divide 131 by 2, 3, 5, 7, and 11. Ok, and the results are shown on the screen. Ok. So we can see that none of the divisions is exact. So 131 is a prime number. Understand? Ok. Ví dụ như là các bạn cần kiểm tra xem là số 131 có phải là số nguyên tố không đúng không? Thì bước đầu tiên là các bạn sẽ tính xem là căn của 121 bằng bao nhiêu? Cụ thể đây là bằng 11,445. Chúng ta sẽ chia cái số 131 cho 2, cho 3, cho 5, cho 7, cho 11 Tức là những cái số nguyên tố mà nhỏ hơn căn bậc 2 của chính nó Đúng không ạ? Sau đó là các bạn sẽ thực hiện các cái phép chia 131 cho các cái số nguyên tố đó Và nếu như không có một cái phép chia nào chia hết Thì cái số 121 sẽ là số nguyên tố Rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Ok and the first few prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. Một số những cái số nguyên tố đầu tiên đó là ví dụ như là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Là có rất nhiều nữa. Ok. 
Next, a perfect square or square number is an integer which can be written as the square of another integer. Trong tiếng Việt thì cái số perfect square or square number được gọi là số chính phương. Nó là một cái số nguyên mà có thể được viết dưới dạng là bình phương của một cái số nguyên khác. Các bạn có hiểu không ạ? For example, we have 4 and 25 are perfect squares. Since 4 equals 2 square and 25 equals 5 square. Ví dụ như là các bạn có là 4 và 25 là những cái số chính phương. Bởi vì là 4 thì bằng 2 bình phương, còn 25 thì bằng 5 bình phương. Ok. Next. The perfect cube is an integer which can be written as the cube of another integer. Thì cái số gọi là perfect cube là một cái số nguyên mà được viết dưới dạng là lập phương một cái số nguyên khác. Ok. For example, we have 8 and negative 125 are perfect cubes since 8 equals 2 cubes and negative 125 equals negative 5 cube. Okay? And this is the end of my lesson today. Thanks for watching. See you again. Goodbye.